നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിയെ നമ്മൾ പോരാടി പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ മഴക്കാലം വരികയാണ് വർഷങ്ങളായി മഴ മഴയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും വന്നുപെടാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ദിവസവും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായുള്ളതെന്നും അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കുറവ് കുറഞ്ഞു കഴിക്കുന്നതും നമുക്ക് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏതൊക്കെ പോഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ പ്രായക്കാരിൽ എത്രയൊക്കെ അളവിലാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ അയഡിൻ എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പുറകെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ എല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ട മിനറലായ കാൽസ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അയോഡിനും നമുക്ക് എത്ര അളവിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ആയാലും മിനറൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് അളവിലാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും പല പ്രായക്കാരിലും പല അളവിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും ഒക്കെ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുലപ്പാലൂട്ടുന്ന സമയത്തിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് കാൽസ്യത്തെ പരിശോധിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇല്ലുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നമ്മളുടെ ഇല്ലുകളിലുള്ളത് കാൽസ്യം തന്നെയാണ് ബാക്കി ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ ഒരു കിലോ മുതൽ ഒന്നര കിലോഗ്രാം വരെ അപ്പം നമ്മുടെ കാൽസ്യം തന്നെയാണുള്ളത് അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മസിലുകൾ സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാൽസ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം കട്ട പിടിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകമാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കാൽസ്യം ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മയോകാഡിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റമായ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ പല ഇമ്പൾസിനെയും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കാൽസ്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ പല ഹോർമോൺസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസിൻ്റെയും ഒക്കെ ആക്ടിവേഷനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാൽസ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രധാന സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ഘടകമായ കാൽസ്യം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും നമുക്ക് ഉപദ്രവകരമായ കാര്യമാണ് കാൽസ്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്രാംസ് കോച്ചിപ്പിടുത്തം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൈകളിലൊക്കെ കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള വേദനകളും അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതും കാൽസ്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലത്തെ ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന പോലെ തരിപ്പുണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ മരവ് പനുഭവപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവായി നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കുറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ശ്വാസം തിങ്ങുന്ന പോലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇ സി ജി വേരിയേഷൻസിനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥകളും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കൂടുകയാണെങ്
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമാണ് ഒരു ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിലെപ്പോഴും നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലുകൾക്കൊക്കെ വളർച്ച ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ പുരു മുതിർന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ കാൽസ്യം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തണമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിർബന്ധമായും കാൽസ്യം അമി കൂടുതലായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് മിനിമം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എത്തണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമെങ്കിലും നമ്മളുടെ കാൽസ്യം ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയും ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബലക്ഷയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിർബന്ധമായും ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഒരു അളവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശരാശരി അളവ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര അളവിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര അളവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായി കാൽസ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിശോധിക്കാം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാൽസ്യം എത്തുന്നത് പാലിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൈരിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈര് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് എന്നതാണ് പാല് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോഗ്രാമാണ് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇറച്ചി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി നൂറ് ഗ്രാം ഇറച്ചിയിൽ നൂറ്റമ്പത് മൈക്രോഗ്രാം കാൽസ്യമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മീൻ കടൽ മീനുകളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മൈക്രോഗ്രാമാണ് നൂറ് ഗ്രാം കടൽ മീനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം മുട്ട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് മൈക്രോഗ്രാമാണ് നമുക്കതിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് നമുക്ക് അൻപത് മൈക്രോഗ്രാമാണ് നൂറ് ഗ്രാമിൽ കാൽസ്യം ഉള്ളത് അതുപോലെ ബംഗാൾ ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് മൈക്രോഗ്രാമാണ് നമുക്കതിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇലക്കറികളാണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഇലക്കറികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മൈക്രോഗ്രാമാണ് നമുക്കതിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് അരി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയിൽ ഇരുപത് മൈക്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ നൂറ് ഗ്രാം നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് മൈക്രോഗ്രാം കാൽസ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അയോഡിൻ ആണ് അയോഡിൻ അയോഡിൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലാണ് അത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മളുടെ അയോഡിൻ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അയോഡിൻ കൂടുതലായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അയോഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം നമ്മുടെ തൈറോയിഡുമായി അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള വളർച്ചകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആയ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയാലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫങ്ഷൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വളർച്ചകൾക്ക് ഉള്ള ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ അയഡിൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം ഒരു അൻപത് മൈക്രോഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്തുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് മൈക്രോഗ്രാമിൽ കുറവ് എത്തുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അയോഡിൻ കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം തന്നെയാണ് ഗോയിറ്റർ എന്
ഒരു മുന്നൂറ് മൈക്രോഗ്രാം ഒരു മുന്നൂറ് മൈക്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലാക്ടേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മിനിമം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂണെങ്കിലും അയഡിൻ ഉപ്പ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ധാരാളമായി നമുക്ക് ഈ അയഡിൻ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അര ടീസ്പൂണെങ്കിലും നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു അളവെങ്കിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടുകയും വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് എത്ര പെട്ട നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ പരിചയപ്പെടുകയും എത്ര അളവിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നമ്മളുടെ പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം